മറ്റൊന്ന് സ്നേഹം തന്നെയാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട സ്നേഹം മറ്റൊന്ന് കുട്ടികളെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം കുട്ടികളെ നമ്മൾ നിരുപാധികമായി സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടത് എന്താണ് എല്ലാ മനുഷ്യന്മാർക്കും എന്താ വേണ്ടത് ഏ സ്നേഹമല്ലേ വേണ്ട അല്ലെ സ്നേഹം കാണും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലോ നമുക്ക് എപ്പോഴാ പിരാന്താവുക മനുഷ്യന്മാർക്ക് സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചരിത്രം വായിച്ചു മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഒരു മകന്റെ കഥ നിങ്ങളൊരു പക്ഷെ കേട്ടായിരിക്കും ഹരിലാൽ എന്നാണ് അവൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഗാന്ധി വലിയ ആളാണ് നമുക്കറിയാലോ ഗാന്ധിജി ആരാന്ന് പക്ഷെ ഗാന്ധിജി ഈ കുട്ടിയെ വല്ലാതെ അവഗണിച്ചിരുന്നു അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം പുറത്ത് പോയിട്ട് ഏതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയിട്ട് പഠിക്കണം എന്നായിരുന്നു നല്ല മിടുക്കനെ പക്ഷെ ഗാന്ധിജി വേറൊരു സുഹൃത്തിന്റെ മോനെ പറഞ്ഞയച്ചു ഇവനെ പറഞ്ഞയച്ചല്ല അതോടുകൂടി ഇവന് ഗാന്ധിയുടെ ഒരു ശത്രു ആയിട്ട് മാറുകയാണ് നല്ല മദ്യപാനായിട്ട് മാറുക യാചന വരെ തുടങ്ങി ആളുകളുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഗാന്ധിജി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് അപ്പൊ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു അബ്ദുള്ള എന്നുള്ള പേരൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു അബ്ദുള്ള ഗാന്ധി മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞു അവൻ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചത് ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടൊന്നുമല്ല അവൻ പൈസക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ആരെങ്കിലും അവനെ പ്രലോഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അവനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുകയും പിന്നെ ഹിന്ദു മതത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിജി മരിച്ച് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ബോംബെയിൽ ഒരു തെരുവിലാണ് ഹരിലാൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് കണ്ടത് ഗാന്ധിജിയെ കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഗാന്ധിജി ആ കുട്ടിക്ക് ശരിക്കും സ്നേഹം കൊടുത്തിരുന്നില്ല പരിഗണന കൊടുത്തിരുന്നില്ല കെയറിങ് കൊടുത്തിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ ആശയങ്ങളുടെ നേരെ എതിരാളിയായിട്ട് അദ്ദേഹം മാറുകയാണ് സ്നേഹം കാണും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മള് നമുക്ക് ഭ്രാന്തവും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് തെളിയിക്കുന്നു വേണം മനസ്സിലുണ്ടായിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ചിലരും അറിയില്ല വാപ്പക്ക് നല്ല സ്നേഹമാണ് പക്ഷെ വാപ്പക്ക് അത് പ്രകടിപ്പിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല പിന്നെന്തിനാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ വലിയ കട്ടിയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ലോകത്ത് വലിയ വിപ്ലവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ് പക്ഷെ നമ്മളത് വായിക്കാറില്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാണത് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ അടുക്കടുക്കായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ സെൽഫിൽ സ്നേഹം കരുണ അലിവ് പ്രണയം ഛായാമുഖി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ണാടിയുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഈ ഛായാമുഖി എന്ന കണ്ണാടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ ആ കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ ഒരാൾ ചെന്ന് നിന്നാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെന്ന് നിന്നാൽ എന്നെ കാണൂല കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ ചെന്ന് നിന്നാൽ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള ഒരാളുണ്ടാവില്ല ഏറ്റവും പ്രണയത്തോടു കൂടി എന്റെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ച ഒരാള് അയാളെയാണ് കണ്ണാടിയിൽ കാണുക അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പുരാണമാണ് ഒരു മിത്താണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ കണ്ണാടി ഛായാമുഖി എന്ന ആള് ഹിഡുംബി എന്ന സ്ത്രീക്കാണ് കൊടുത്തത് അവള് കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയപ്പോ സ്വാഭാവികമായും അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളെ തന്നെ കണ്ടു ഭീമസേനൻ ഭീമൻ അവൾക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമായി കാരണം അവളുടെ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹം ഭീമനോടാണ് അവൾ ആ കണ്ണാടി ചെന്ന് കൊണ്ടു കൊടുക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഭീമൻ എന്നിട്ട് ഭീമനോട് പറഞ്ഞു നീ കണ്ണാടിയിൽ ഒന്ന് നോക്ക് എനിക്കൊന്ന് കാണട്ടെ ആരാണ് എന്നെ ഒന്ന് കാണട്ടെ അതാണ് അവൾ പറയുന്നത് ഇടുമ്പിയുടെ മുഖം തെളിയും എന്നാണ് ഇടുമ്പി വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ഭീമൻ കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ തെളിഞ്ഞത് ദ്രൗപതിയുടെ മുഖേറുന്നു ഭീമൻ കണ്ണാടിയും കൊണ്ട് ദ്രൗപതിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടുന്നുണ്ട് ദ്രൗപതി കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് അർജുനന്റെ മുഖേറുന്നു അർജുനൻ കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് മിക്കവാറും സുഭദ്രയുടെ മുഖേരുന്നു സുഭദ്ര കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്തുള്ള ആളെ തന്നെ ആവണമെന്നല്ല കാണുന്നത് അർഹിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ട് സ്നേഹം കിട്ടാതെ ദരി ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന ജീവിയുടെ പേരാണ് മനുഷ്യൻ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് അനർഹമായ സ്നേഹങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യർ പോകുന്നത് നമ്മൾ നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഉള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കൂലേ ഇല്ലെ നമുക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് നല്ല ഹോട്ടലൊന്നും ഒരു സ്ഥലത്തില്ല നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടണേ ഇല്ല നാട്ടില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ലേ കാരണം നമുക്ക് വിശപ്പ് വിശക്കുന്നുണ്ട് സ്നേഹം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കിട്ടേണ്ടവരിൽ നിന്ന് അത് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്നേഹം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ചീത്ത സ്നേഹങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യർ വശപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും മനുഷ്യർ അതിലേക്ക് വീണു പോവുക തന്നെ ചെയ്യും അത്രയേറെ വലിയ
അല്ലെങ്കിൽ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നില്ല ഇതാണ് പരി പ്രശ്നങ്ങളെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന പല രക്ഷിതാക്കളോടും നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉമ്മാന് മൊബൈലിനോടുള്ള സ്നേഹം ഉമ്മാനോടില്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ടി വിയോടുള്ള സ്നേഹം എന്തുകൊണ്ട് ബാപ്പനോടില്ലാത്തത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മെല്ലെ മെല്ലെ നിശബ്ദനാകുന്നത് കാണാം നമ്മുടെ കുട്ടി നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എന്തോ ചോദിച്ചിട്ട് വന്നായിരിക്കും ചെറിയ കാര്യമായിരിക്കും ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീരുന്നൊരു കാര്യമായിരിക്കും ബാപ്പന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് ബാപ്പ പറയും ഉമ്മനോട് എന്ന് ചോദിച്ചോ ആ ഞാൻ ഇവിടെ തിരക്കിലാണ് ഉമ്മനോട് ചോദിച്ചു ഉമ്മനോട് ചോദിച്ചു അല്ലേ കുട്ടിക്ക് ആകെ വേണ്ടത് എന്നാണ് ഒരു മിനിറ്റ് പക്ഷെ നമ്മൾ കൊടുക്കൂലല്ലോ ഒരു കഥ വായിച്ചത് ഓർക്കുകയാണ് ഒരു കുട്ടി ഒരിക്കൽ അച്ഛനോട് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ശമ്പളം എത്രയാണ് അപ്പൊ അച്ഛൻ ആ ശമ്പളം പറഞ്ഞു എത്ര ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മറ്റാണ് കുറെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കുട്ടി ഒരു ദിവസം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ കൊണ്ട് വരികയാണ് ബാപ്പന്റെ അടുത്തേക്ക് അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അച്ഛന്റെ ഒരു ദിവസം തരണം സമയം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അപ്പൊ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹം എന്നുള്ള വാക്കല്ലത് അത് പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ മക്കളോട് പക്ഷെ ആ വാക്കിനേക്കാൾ പ്രധാനമാണ് അതിന്റെ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവിഷ്കാരമാണ് ഒന്ന് മക്കളെ വിശ്വസിക്കുക അവർ പറയണ വിശ്വസിക്കുക അവരെ വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കുക അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വാക്ക് കൊണ്ട് തലോടൽ കൊണ്ട് കെയറിങ് കൊണ്ട് ഒക്കെ ഓരോ മനുഷ്യനും രണ്ടു തരത്തിലുള്ള തൊടൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് തൊട രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വിശപ്പുണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യനും ഒന്നെന്താണ് ഒന്ന് ഭക്ഷണത്തിനുള്ള വിശപ്പാണ് മറ്റൊന്ന് ടച്ചിങ്ങിനുള്ള വിശപ്പാണ് തൊടുക നബി തിരുമേനി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം പറഞ്ഞ് സലാം പറയാൻ മാത്രമല്ല പിന്നെന്താണ് ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ ടച്ച് ചെയ്യണം അത് വേറൊരു കാര്യമല്ല ഒരുപാട് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിലൂടെ നിങ്ങൾ ഈ മർമ്മ വൈദ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ടില്ല വൈദ്യ എന്താ മർമ്മ വൈദ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് ചെന്നാല് അവരെന്താ ചെയ്യാ നമ്മളൊന്നും പറയണ്ട നമുക്ക് എന്താണ് അസുഖം എന്ന് പോലും പറയണ്ട നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പല രോഗികളെയും കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ആ രോഗിയോട് തന്നെ പറയും നിങ്ങളൊന്നും പറയണ്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിരുന്നാൽ മതി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പിടിക്കും ഇവിടെ ഇവിടെ ഞരമ്പിൽ പിടിക്കും അത് പിടിച്ച് കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ അതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി എന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അസുഖമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയും അതിൽ മാജിക് ഒന്നുമില്ല അത് പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ശാസ്ത്രമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഒരു ടച്ചിങ്ങിലൂടെ എന്തൊക്കെ അറിയുന്നത് അയാളുടെ പ്രഷറും ഷുഗർ ഷുഗറും വരെ ഇയാൾ പറയും എവിടെയാണ് അയാളുടെ നീര് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതെന്ന് ഇയാൾ പറയും ടച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല പാപ്പനെ തൊട്ടിട്ട് എത്ര കാലമായിട്ടുണ്ടോ മാനെ ഒന്ന് ഉമ്മ വെച്ചിട്ട് എത്ര കാലമായിട്ടുണ്ടോ പെങ്ങളെ അനുജന ജ്യേഷ്ഠനെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് എത്ര കാലമായിട്ടുണ്ടോ തൊടാൻ പഠിക്കുകയാണ് നമ്മള് അല്ലെ മോളെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉമ്മ വെച്ചിട്ട് എത്ര കാലമായിട്ടുണ്ടോ ഹബീബായ റസൂർ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ല രോഗികളെ കാണാൻ പോകുമ്പോഴേ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ രോഗികളെ കാണാൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഈ രോഗികളുടെ അടുത്ത് ചെന്നിരുന്നിട്ട് അവരുടെ കയ്യിലും തലയിലും ദേഹത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ തലോടും ടച്ച് ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് അവരോട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഈ രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുക എന്നുള്ളതിന് തന്നെ ഹദീസിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ കബർ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് എന്താ പറയാ സിയാറത്തുൽ കുബൂർ അല്ലെങ്കിൽ സിയാറത്ത് എന്നുള്ള പ്രയോഗമാണ് അല്ലെ മലയാളം പോലെ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് സിയാറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെന്ന് കാണുക പക്ഷെ അതല്ല രോഗികളെ ചെന്ന് കാണുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് ഹദീസിൽ പറഞ്ഞുള്ളത് പിന്നെന്താണെന്ന് അറിയോ അഴിയാദത്ത് എന്നാണ് പ്രയോഗിച്ചത് അഴിയാദത്തിൽ മരിയൽ അതെന്താണ് അതിങ്ങനെ കൈ കെട്ടിയിട്ട് ചെന്ന് നിൽക്കലല്ല ശുശ്രൂഷിക്കലാണ് നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് രോഗിക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് ചെയ്തു കൊടുക്കലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ടച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല തൊടുക എന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല മക്കളെ തൊടുക മക്കളെ ഇങ്ങനെ ഉമ്മ വെക്കുക മക്കളെ പിന്നെ ചേർത്ത് കിടത്തുക എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ജോർജ് കണ്ടത്ത
തൊട്ടതാണ് അമ്മ വേറൊന്നുമില്ല നിങ്ങളതിന് എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിലും വിളിച്ചോളൂ അമ്മ എന്നോ പിന്നെ മകള് എന്നോ കുപ്പ എന്നോ എന്താണ് ഭർത്താവ് എന്നോ ഭാര്യ എന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വിളിച്ചോ ഒരു മനുഷ്യന് മറ്റൊരു മനുഷ്യന്റെ തൊടൽ അത്രയും പ്രധാനമാണ് എന്തിനാണ് കൈയുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ വിടവുകൾ വെച്ചത് കൈ ഇങ്ങനെ ആയ പോലെ എന്തിനാണ് കൈയിന്റെ ഇടയിൽ വിടവ് വെച്ചത് വേറെ കൈ ചേർത്ത് പിടിക്കും